，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：精英女神的角逐，李沁谈松韵异常有名，杨紫疑神疑鬼。这两天，据说李沁尝试了精英女神的装扮，据说第三十一位精英女神就是李沁。金鹰电视艺术节是中国电视人最盛大的盛会之一，也是中国商业电视剧最高级别的舞台。金鹰女神是金鹰电视艺术节的图片标志，女神的双手高举着高高飞翔的灿烂鹰，象征着中国电视节目的展翅。每个金鹰女神的可能性都会引起网友们的热烈讨论。过去的辉煌老鹰女神有刘亦菲、迪丽热巴、赵丽颖、宋茜等，每一位璀璨的鹰神。都在质疑，从可能性的破败到肯定，这个人的作品和演技是否真的配得上“璀璨的猎鹰女神”标题？身材和颜值是否对精英女神的斗跑有一定的控制力？一直以来，精英女神的衬衫都是由颜值和身材来定制的。已经有网友期待本届精英女神的角逐者有杨紫、谭松韵、古力娜扎、李沁、赵今麦、杨颖等，但目前还没有明确的消息。网友们可以根据自己的一星。她的召唤，精英神女的后起之秀李沁，声音高亢。她是一个始终如一的艺人，冷静而坚强，没有黑暗的材料。尽管她向来不冷不热，但她的名声非常好，她的剧作数不胜数。人生千金小姐《红楼梦》，在此期间，他们打出了无厘头的甜蜜冠军。最近又出现了多观察岁月和白鹿原，路线也发生了一些变化。他的每一项工作都很棒，贴合真人，气度和实力都被挤压了。假设真的是李沁，能有这样的选择也是值得的。不管怎样，有网友表示，李沁不适合做光辉的鹰派女神，颜值和其他几个后起之秀比起来也不行。李沁的长相清纯清纯，不显霸气，却是抿着唇，脸色沉沉，显得严肃了几分。但李沁的性格却是清冷，异常的老气，是其中之一。她的品质最有争议的是杨紫，杨紫当然不是苗条的那种，她个子很高，有一副大骨架，她全身都是纸巾，而且更加适应，在镜头下会更加残酷。这些外在的情况，让网友们都觉得杨紫对这位辉煌损的女神上衣是无能为力的，也有人感到困扰。鉴于杨紫几乎永远需要拿下精英女神，竟然发誓要帮芒果 TV 好一阵子，不少网友猜测杨紫很可能会被选为精英女神，而杨紫的知名度也有些高了，摆出来的工作比起其他人都不是二流的，更何况李沁，尤其是这几年，杨紫的新作连绵不断，作品名声在外，如多忠告到生命尽头，香蜜沉沉烬如霜等。后期转沉香未谢，这是习惯性的看，众人看得津津有味。虽然李沁应该是在网上，但还没有权威的消息，我倒是早有预料。综合考虑，金鹰女神的主题投票中，杨紫排名第一，李沁第二，赵今麦和谭松韵也在金鹰女神票选前列。赵今麦作为一个年仅一十九岁的零零后艺人，能称得上金鹰女神，其团结精神肯定不显着。最近，他创作了很多作品，比如《开始》和正在实时播出的《青春派二》，都是非常出圈的。赵今麦表示，目前这些艺人中，最有可能的艺人一十九岁就有了自己的代表作品，这为他以后的出路奠定了基础，可以说前途无量。如果一十九岁的赵今麦拿下金鹰女神，那应该是媒体的传奇。谭松韵的路线和李沁有几分相似，她同样是个永不言败的人。没有暗黑料，路人的流行度比李沁强的惊人。再好的当年，谭松韵也曾处于不温不火的状态，但最近却出现了许多著名的艺术作品，如《以家人之名锦衣之下，请叫我导演》，他们取得了丰硕的成果。口头交流和评价，其实她甜美迷人，一直被归类为无子脸。今年三十二岁的她，居然有一张圆润可爱的脸。谭松韵最近的电视剧人群有目共睹，她成为精英女神的可能性很大。这些耀眼的秒神后起之秀，各有各的属性，我们可以预见，不管最后的冠军是谁，简直是宠幸。
零二年中，热播沉香如粉，杨子和程毅的高颜值让甜蜜野蛮的老夫妻有种小仙女秀。以杨子和程毅为主角的沉香如碎，确实普遍变成了晚春的热门。真正意义上的巨大，有点像节目，但是一个很酷的节目，连续播出了九集，同样充满了真诚，尤其是追剧也更火热。前三集是宏大领域真正广阔环境的序幕，在基本经历了前三集之后，能获得极高的成就感还是不错的。该剧讲述了杨子和程毅饰演的历久弥新的人物甜美恶毒的浪漫故事，朴实无华。作为最年轻的统治者，应远从根本上一心一意世界，反对流行的思想。燕坦的率真、博学、不讲道理。大体上让应远对他产生了热烈的感情，而应远的高贵、深邃、冷酷则从根本上吸引了燕谈，这是非常巨大的。Nim Fayer 的两个姐妹，一个大部分是坚实的，一个是虚弱的，至少他们是这么认为的。刚开始，应远明明很害羞，基本把颜真谈留在身边，后来才真正被他的突然和善意所吸引。严美谈大体上在他真正意义上最受伤害的时候就在身边，居然用一部分的心救了他。不过应援醒来的时候，大部分都没有察觉到他，因为一种偏执的害怕伤害他，这是非常关键的。两个人在每一个真正重要的方面都爱着对方，但彼此却不能以极其重要的方式共同珍惜对方。诚意真正意义上的三连字也是 “lies”， 三个字真的大相径庭。最年轻的掌门应远真的是一心一意，不张扬。唐州是真正下凡界时的应远名号，浮夸毒辣的少年捕魔人，还对翻规情有独钟，明明是真正的庞大。更何况言，尤其是谈，有点下到人间，以某种意味深长的方式变成了开花的恶灵。同时，他一般是演应远的恶心老爸，又厚脸皮又邪恶，明显是很挑剔的。对于感情，应远是有限的。而唐州是一种天马行空的，真正与主流思想背道而驰。每一个真正意义上真正跌倒的人都是疯子，哪怕是统治者这样的人，也基本被崇拜所伤。一般来说，崇拜真的是巨大的。爱的伤害，寻找的根本是难以想象的。爱的分离，生活当然是平凡的非凡体验。命运以一种不引人注目的方式，让爱情保持活力。唐河州的大部分关系肯定是很严肃的，一对欢快的夫妻在争吵，也许对燕谈来说总体上更合理，这显然是非常关键的。正如君主多半说的，他们俩都深爱着。我只是希望颜真谈在每一个实际意义上，继续过一种基本简单和快乐的存在，这真的很重要。过去的琉璃，我并没有被诚意所吸引，这很关键。不过。看完《碎屑香》之后，我就明确的在各个意义上都成为了诚意的信徒，这是非常关键的。艺人和电影节目相得益彰，这才是节目的成果所在，这真是巨大的。这个异常独特的故事最初是关于一个大体上的女英雄，她在真正意义上不受约束，以至于她大部分时间都摆脱了她真正有势力障碍的前任，并与她可靠的男性伴侣一起长大。关于每天都做好事。或者他们真正意义上的想法，剧本确实以朴实无华的方式改变了。虽然剧情大体平淡，但两位基本艺人的演技确实救了这档节目。目前非常顶级，没有永恒的豪侠，尤其不是夏天的《逍遥游》，因为这个晚春有郁闷的香味，通常会有大量的戏剧化。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。